mi gente, bienvenidos sean todos. De regreso estoy contigo. ¿Dónde está mi gente en esta hora? Bienvenidos sean todos de vuelta. Aquí está el pastor Boris W. Díaz. De esta tu casa, Santo de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Bienvenidos de vuelta en julio número uno. Julio primero, comienzo de la caída del año 2021. Bienvenidos sean todos. Qué alegría me da estar contigo nuevamente en este programa desde un corazón pastoral. Sí, 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 regreso. ¿Qué pasó contigo, Boris? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde te encontrabas? Bueno, amado, era, te voy a decir, estoy contigo de regreso y estoy contento de estar nuevamente contigo. Así que me alegré con aquellos que decían, vamos a ver a Desde un Corazón Pastoral. Claro que sí, bienvenidos sean todos nuevamente, estoy contento de regresar. Bueno, amados, hubo una serie de eventos uh, compounded, todos unos eventos que se reunieron todos en una misma situación y me impidió estar con con ustedes todos los días a las 6 de la tarde pero escúchame estoy de vuelta hello 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 el mismo que viste y calza el pastor Boris W. Díaz bienvenidos sean todos bienvenidos a aquellos que se conectan yo espero volver a conectarme con la gente que se conectó conmigo. Bueno, ¿qué pasó? Mire, pasó varias cosas, eh, situaciones de salud, situaciones de familia, a diferentes situaciones de, de la academia, de la iglesia, a todas estas cosas, pero estamos de vuelta, estamos bien, estamos vivos, estamos conectados, estamos volviendo a decirte Cristo te ama, volviendo a decirte la iglesia santuario de las escrituras está en acción, volver a decirte que hay un futuro prometedor para nosotros, volver a decirte que las cosas de Dios se cumplen no importando qué. Aleluya. Me alegra que estés conmigo en esta hora, así que compartiremos un poquito, solamente tengo 30 minutos y se fuman, se esfuman. Así que bienvenido a toda esa gente linda. Hey, ¿A quien tengo por ahí? Gracias a esa gente que participa conmigo desde siempre, en todo momento. Amaralis Ferraro también está de regreso. Regresó. De regreso también, familia de CLE. Bienvenida, Amaralis. Aleluya de tu viaje desde Colombia. Aleluya. Regresó. Está bien, milagros por ahí, milagros. Qué bueno. Bendecidos, hermanos. Gracias, Señor, porque están de regreso. Estoy de regreso. Mi amada Norma. Sí, estoy de regreso y es que bueno también, me alegra, qué bueno, qué bueno, qué bueno, gloria al Señor. Laura, qué bueno verte, Laura, bienvenido, hacía falta escuchar su voz, saludos familia SLE, qué bueno. Roberto desde Puerto Rico, Roberto Candelaria, saludos, estamos orando y gracias por la oración. Bueno, amados, como te digo, Dios es bueno, Dios es real, Dios es permanente, Dios no se echa atrás, no hay sombra de variación sobre Él. Dios cuando declara una cosa, Él no la dice en titubeado, no se la saca de la manga. Es una declaración de construcción, de creatividad, de futuro, de promesas. Y Dios cuando dice lo que dice, cree lo que va a suceder. No importa los acontecimientos en tu alrededor, Él lo va a hacer de alguna manera, nos sorprenderá. Lo, siempre he dicho que Él no llega tarde, no llega temprano, llega justo a tiempo. Y cuando Él llega es porque es el momento exacto de Dios para ti. Bueno, tengo que decirte, muchas cosas han pasado. Este, tuve para aquellos que verdad no se conectan tal vez con nosotros en la casa. Eh, tengo que decirte que, oye, me fuimos a una convención. Tuve un tiempo, una semana en, conectado en Miami, Florida, en una convención, la convención nuestra de las Asambleas de Dios. Y fue un tremendo tiempo de refrigerio, un tremendo tiempo de escuchar de Dios, donde Dios nos, nos tocó, nos habló, nos reafirmó. Y damos gracias al Señor por ese tiempo. Compartí con ministros, pastores, amigos, uh, muchas, muchos momentos de verdad de cambios en nuestra en nuestra convención de, 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 de cosas verdad administrativas ah, pero conectar con la gente fue lindo y escuchar nuevamente a otros escuchar que otros están prácticamente en la misma bote que nosotros en otro lugar pero están aspirando están visionando están creyéndole a Dios están caminando en medio de los obstáculos después de haber no de no, de no habernos reunido durante un año en el 2020 oye me fue 
ridículo ver a tanta gente crecer. Se, eh, fue en Miami y eh, rompió ¿verdad? los modelos anteriores donde existencia, donde ¿verdad? el récord se rompió en, tanto en el tiempo misionero como en el tiempo ¿verdad? de la presentación. 24 ministros ordenados fueron recibidos o muchos otros más ministros certificados y licenciados. Uno de ellos es nuestra hermana Marixa Sid Lozada. Fue ascendida a ministro licenciado, la cual la felicitamos desde aquí. Damos gracias al Señor porque está en, los, en, los, en, 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 los, en la fila de nuestra casa. Eh, también recibimos una premiación de parte de nuestro distrito por aportar a las misiones. Y es, es, es lindo regresar a casa y decir gracias, iglesia, porque fuiste tú quien provocaste verdad este reconocimiento porque tú tienes un corazón de dar y yo agradezco a la congregación por haber dado y nuestra sección pues fue dentro de nuestra sección fuimos reconocidos por entregar a misiones en un año de pandemia 2020 así que damos gloria a Dios por lo que la iglesia Santo de las Escrituras está haciendo ah, recibimos palabras de pararte firme recibimos palabras de discipulado recibimos palabras de que nos ayudó a, a entender nuestra posición en Cristo Jesús una vez más damos gloria al Señor por todo lo que Él hace. Gloria al Señor. No sé qué Dios ha hecho contigo. Dios no sé cuál es el proceso por el cual tú estás. No sé en qué momento histórico estás en tu vida, pero una cosa sí sé es que el Señor está contigo y no te deja. Y como no se te declaró, eh, cuando tú te paras firme, y dice la palabra cuando estás firmes y en esa posición de estar firme, el Señor se para contigo. Y qué bueno es cuando tú te paras firme y ahí el Señor dice, pues como tú te paras firme, yo estaré a tu lado y me paro firme también y todas las cosas cambian cuando uno se para firme y uno le da frente a los obstáculos de una manera a, creyendo que Dios está con nosotros siempre digo y lo volveré a decir y lo repetiré muchas veces si me conoces lo repetiré muchas veces si me conoces que estando en la palma de la mano de nuestro Señor todas las cosas que operan en nuestra vida tienen que ver con el trato de Dios contigo con el trato de Dios conmigo estamos protegidos dentro del cerco maravilloso de la presencia del Señor así que todo lo que ocurre en nuestro contexto todo lo que está ocurriendo a los santos del Señor eh, se cumple el versículo que todo obra para bien a los que aman al Señor por lo tanto es un trato que Dios tiene contigo para enseñarnos cosas que tal vez tardan un poco en comprenderlas pero tal vez es para alguien que está observando eh, tal vez es para ti mismo o para la gente que te rodea pero algo Dios está haciendo porque es un plan maestro, un plan estratégico, un plan que tiene que ver con toda tu vida, un plan que tiene que ver con la eternidad. Y damos gloria a Dios porque Dios nos permite ser parte del plan de Él para poder llegar a las almas. Gloria, gloria al Señor. También en ese tiempo nos acompañó nuestro hermano Rafael Casiano. Nuestra ministra San Matilde Zavala, nuestra ministra Marisa Soy Lozada. Ah, extrañamos, extrañamos, te extrañamos a Marali Ferraro, así que no te puedes perder la próxima. Ah, y, damos, y extrañamos también a nuestra ministra Ibaliz Casiano. Pero gloria a Dios porque eh, hay una oportunidad. Y quiero avisarles a estos que están conectados conmigo, que tienen verdad en nuestras asambleas de Dios eh, la oportunidad de seguir avanzando, que se abrió una oportunidad de tres veces al año de entrar a, 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 al principio del ministerio siendo ministro certificado y de veras que uh, va a ser... Eh, una oportunidad hermosa para aquellos que quieran seguir avanzando en las, en las filas del evangelio para bendecir a otros, ser servidores y esto es una forma de nuestro distrito al poder hacerla, así que prontamente para noviembre vamos a recibir nuevos ministros certificados y hay algunos en nuestra casa que están listos para ello y damos gloria a Dios también recibí una noticia enorme, preciosa y Norma, si estás por ahí Laura te tengo una pronta sorpresa aleluya a toda la familia Así que prepárate, está pendiente cuando te dé una llamada especial, está pendiente porque hay unas noticias hermosas. Así que prepárate. Yes, yes, yes. Nuestra casa, amados, está en una oración, en una oración por uno, un proyecto este, bien esencial, bien crítico para nosotros, uh, en el cual nosotros tenemos, estamos trabajando hace ya unos años. 
y es la compra de un edificio permanente para nosotros. Allá en el sitio donde estamos, ya vamos a cumplir, en, ya en el principio del mes 2022, vamos a cumplir cinco años donde estamos y ya estamos listos para movernos a una a plataforma más permanente para nuestra casa. Y ya estamos en esos últimos detalles, aleluya, y, y damos gloria a Dios porque Dios nos está dejando ver realmente una luz amplia, genuina, eh, de, de esperanza tremenda para la plataforma física de, permanente de nuestra Casa Santo de las Escrituras y estamos contentos porque va a ser un sitio donde el ministerio se amplía, un sitio donde podremos ministrar a mucha gente, un sitio donde estratégicamente estamos localizados en una ciudad donde hay un pueblo hispano muy tremendo, donde podemos tener a ministrar a un pueblo bilingüe y un pueblo verdad americano. Así que estamos, estamos contentos. Yo te pido que eh, sigas orando, sigas orando definitivamente para para que Dios complete este proceso que ya lleva un tiempo soñando, pero estamos allá en el borde. Como yo decía ayer, miércoles estuvimos en casa y estuvimos hablando ¿verdad? de la experiencia del de pueblo de Israel eh, camino a la tierra prometida y se encontraron frente al Mar Rojo. Y wow, qué experiencia, qué experiencia que en ese momento trajo un momento de inquietud, de temor. Eh, se vieron frente a un Mar Rojo donde no había más escapatoria y se vieron siendo perseguidos por el, el ejército del faraón y se veía ese gran eh, movimiento, tal vez un ruido masivo de un ejército que venía detrás de ellos y un gran mar frente de ellos y qué hermoso es cuando la escritura nos dice que la nube, la nube del Señor se posicionó detrás del, del pueblo de Israel iba al frente y sabemos que la escritura habla que la nube iba al frente para que el pueblo siguiera la nube pero en este momento la nube se posiciona estratégicamente detrás ¿para qué? para cuidar y dice la escritura en, el, en Éxodo dice la escritura que la nube sirvió de neblina la nube sirvió de, de confusión para el ejército de Faraón pero a la misma vez sirvió de luz para el pueblo de Israel. Una misma experiencia sirvió para el pueblo de bendición y para aquel que era perseguido de confusión. Es algo maravilloso, eso lo hace el Señor. Cuando estamos en un momento crítico, tenemos que creer que Dios abrirá el mar y que nos hará pasar en seco en el milagro de Dios es creerlo. Obviamente en momentos como ese había una inquietud. Era un pueblo de más de 3 millones de personas. Imagínate tú uh, murmurando, uh, hablando entre ellos, uh, escuchando tal vez noticias de qué va a pasar frente a un mar rojo, uh, escuchando un torbellino de gente, de la, del movimiento de un gran ejército uh, que venía en venganza porque habían muerto los hijos de ellos, los primogénitos. Imagínate toda esta sensación en los corazones del pueblo de Israel y habían salido recientemente y sin embargo Dios se posiciona estratégicamente. Y de eso tú tienes que pensar, no importa la estatura uh, de la situación en la cual tú te encuentras en esta hora, Dios se va a posicionar estratégicamente para confundir al enemigo y darte luz a tu vida. Y esa es una esperanza Maravillosa aquellos que caminamos con el Señor, es saber que el Señor está para nosotros, está para nosotros. Mientras se estaba confundiendo al ejército, él abre el mar rojo y el pueblo pasa en seco. ¿Qué te parece? Aleluya, gloria al Señor. Es, es, algo, es algo muy lindo creerle al Señor y creer que Él te cuida, te protege. Y en ese mismo texto, en el Salmo 139, en el mismo texto no, pero vamos al Salmo 139, dice que el Señor me rodea en mi retaguardia, en mi frente y por encima. Chequeate el Salmo 139, versículo número 5. Eh, maravilloso, el Señor está contigo, el Señor está eh, protegiéndote, el Señor te cuida Gloria a Dios, gracias a los que se conectan conmigo en esta hora aquellos que uh, de momento dicen ups, el pastor está por ahí, el pastor regresó, sí amado, regresé uh, y estoy diciendo muchas de las razones por las cuales no estuve estuve verdad, en muchas actividades diferentes y estuve uh, moviéndome, gloria al Señor a través de eh, Diferentes, diferentes situaciones uh, pero damos gloria a Dios de que estamos de vuelta y vamos a seguir estando de vuelta, aleluya estamos aquí, estaremos presentes y damos gloria a Dios 
Ah, vas delante y detrás de mí y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Uh, vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Así que créelo, créelo en esta hora que Dios está para ti. Saludos a Marisara y Rizaria Arroyo y al Pastor Anthony Cruz que están por ahí. Ah, ayer estuvimos en la casa y los miércoles y quiero darle noticias a la iglesia. y Estamos en julio primero y regreso porque hoy julio primero estratégicamente regreso porque ya es el principio de los últimos seis meses del año y te voy a decir más este año se nos fue volando seis meses se fueron hello tres meses se fueron seis meses se fueron así que comenzamos ahora a la caída de los últimos seis meses así que prepárate iglesia porque hay mucho por hacer nuestra casa acaba de terminar acaba de terminar Amaral y está por ahí acabamos de terminar nuestra lectura de inmersión del de libro de los profetas 15 libros de profecía acaba de terminar nuestra casa a través de casa culto los martes y, y damos gloria a Dios por este proyecto y los vamos a retomar está pendiente porque los retomaremos en otoño pero quiero decirte pero 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 quiero dejarte saber que en este verano vamos a tener y te, y te voy a dar los detalles a través de este medio y a, través, a la iglesia eh, vamos a tener en este transcurso de verano unas presentaciones de estudios que continuará lo que comenzamos a hacer de sanidad interior Así que no te lo pierdas porque tendremos momentos de reunión, puntos de reunión donde estaremos siguiendo discutiendo cómo podemos seguir en la libertad que nos da el Señor de nuestra sanidad interior. Hay que trabajarlo, iglesia, hay que trabajarlo. Cuando uno tiene eh, este, este, este impacto de Dios en nuestra vida, hay que trabajarlo para mantener la sanidad. Hay que trabajarlo para mantener la sanidad. Porque el enemigo viene y quiere quitarte la bendición. y Quiere quitarte la forma de tú seguir uh, creciendo en él. De seguir madurando. De seguir siendo persona útil. De seguir siendo y aplicar los, todos esos atributos del espíritu. Todos esos dones. Todo ese favor. Y él quiere evitarlo a toda costa. Por eso hay que trabajarlo y queremos darte herramientas para ello. Así que en este verano vamos a estar, está pendiente, vamos a estar presentándote unos temas con relación a la sanidad interior. En lo que comenzamos después en octubre, por ahí, cuando comience el otoño, en, en otro libro para terminar nuestro. Tenemos dos libros que nos faltan para terminar el proyecto Inmersión. Aleluya. Damos gloria a Dios. Óyeme, este domingo es el día de Independence Day. O oh, el día de la independencia. Los Estados Unidos de Norteamérica celebran la independencia. Celebran un tiempo de gratitud por lo que esta nación de los Estados Unidos les da. Y es, y es domingo. Y es domingo. Entonces, este domingo en particular, nuestras iglesias, Santuario de las Escrituras, nuestra casa, va a tener un solo servicio bilingüe. Y será a las 10 de la mañana. Así que yo invito a todos los amados a que estén pendientes, a que no se pierdan y que recuerden, vamos a tener un solo servicio. El ministerio en inglés va a estar con nosotros a las 10 de la mañana y vamos a ser partícipes de un solo servicio el día de Independence Day. Es este domingo, este domingo. Y como, como siempre me gusta siempre presentar a uh, videos que tienen que ver con los temas que nos, uh, que nos están rodeando. Así que te presento este video y regreso contigo. Hey. Día de la Independencia.
Feliz día de la independencia, definitivamente feliz día de la independencia, uh, pero más que nada quiero dejarte saber que entre las líneas de este video está la realidad tuya y mía, que somos libres pero de una libertad verdadera, este, los Estados Unidos pelearon por esta libertad que hoy disfrutan, disfrutamos porque estamos en los Estados Unidos, pero también aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos aceptado la cruz, aquellos que creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La Escritura dice que a través de ese sacrificio hemos alcanzado la libertad y seréis verdaderamente libres. Esa verdad de libertad nos las da la, el conocer al Señor, el conocer su palabra, el conocer lo que Él hizo. Así que este fin de semana es el fin de semana del Día de Independencia. Los Estados Unidos celebra con fiestas, celebran saliendo afuera, celebran con barbecue, con carne en un grill, celebran verdad con petardos, con luces en los cielos, con mucha eh, parafernalia, con muchas cosas. Y nosotros ese, este domingo vamos a celebrar la verdadera libertad y seréis verdaderamente libres, libres en el Señor, libres, libres porque Él nos dio esa libertad. Así que, amado, te invito, no te lo pierdas, va a ser este domingo a las 10 de la mañana, estaremos allí. Óyeme, y este domingo yo, estoy, yo tengo una, una felicidad tremenda porque, hey, estoy contento porque este domingo eh, va a llegar mi nieto a la iglesia. ¿Qué te parece? Eso es lo que me dijeron. Tengo noticias de que Noé, Yoshayan Acevedo Díaz estará por la iglesia. Así que damos gloria a Dios. Así que estoy lucido para este domingo. Y quiero dejarles saber a, a todos, ¿verdad? Que cuando nosotros como gente de fe, gente de fe, eh, reconocemos que Dios nos ha dado libertad y esa libertad es una libertad completa, no una libertad a medias, no una libertad en, en pedacitos. Él nos dio la libertad completa y absoluta. Primeramente, libres de toda esclavitud del pecado, libres de toda esclavitud del enemigo, somos sacados de las tinieblas a su luz admirable, estamos libres de la oscuridad, somos gente feliz, somos gente de esperanza, somos gente que camina con propósito, somos gente que en medio de los que nos acontece podemos decir el Señor está en medio nuestro. Así que, amados, sea lo que estés pasando, yo sé que el Señor está contigo si tú has aceptado a Jesús, si tienes a Jesús como tu Padre, como tu Señor y como tu Salvador. Te informo, ¿verdad?, de mi esposa, mi Dulcinea del Toboso, que eh, todavía está en procesos, pero aquí en este proceso Dios está con nosotros, todavía está manejando su salud, pero yo sé y sabemos que aunque han pasado ya prácticamente seis meses de este proceso porque todo comenzó en enero 15 así que ya para julio 15 se cumplen seis meses de este proceso y estamos todavía esperando que el señor complete la obra que comenzó la obra que comenzó la complete así que sigue orando por nosotros sigue orando por lo que está aconteciendo en nuestra casa sigue orando por el futuro uh, de un lugar permanente para santuario de las escrituras Sigue orando que Dios nos dé sabiduría para todos los pasos que vienen delante. Y recuerda, recuerda, Salmo 139, 5, que Jehová va delante de ti y detrás de ti. Pone su mano de bendición sobre tu cabeza. Aleluya, bendición del Señor. No llega tarde, no llega temprano, llega justo a tiempo. Estás protegido por la mano de nuestro Señor. Tú estás protegido por la mano del Señor. Yo estoy protegido por la mano del Señor. Tenemos bendición. Las bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio, capítulo 28. Las bendiciones nos alcanzarán. Somos gente de arriba, no de abajo. Somos cabeza y no cola. Y esas bendiciones te llegarán. Así que cree en el Señor. Cree en el Señor que dice la Escritura que Él quiere darte lo mejor. Quiere darte el deseo de tu corazón. Quiere que prospere en todas las cosas así como prospera tu alma. Que tiene planes contigo que a veces ni tu corazón ha entendido. Esos son los planes que Dios tiene. Cosas que tú no has visto son planes que Dios tiene contigo. La Escritura dice en Efesios que Él ya estableció camino para que nosotros caminemos por Él. Caminos de buenas obras. Eso dice el Señor. Promesas hermosas. Promesas hermosas que dice que Él vendrá y vendrá a buscar a su pueblo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros 
tuyo que hemos quedado seremos trasladados transformados y recibiremos al Señor en las nubes y esa es la gran uh, promesa de nuestra esperanza de nuestra fe bienaventurada esperanza bienaventurada gloria al Señor bueno estamos contentos estamos contentos contentos dentro de todo porque el Señor está con nosotros bendigo tu vida bendigo tu corazón bendigo lo que está pasando en tu casa que la paz de Dios te visite que puedas sentir esa tranquilidad de que en el umbral de tu casa está la sangre del Cordero y que el, el, el ángel de la muerte no entrará a tu casa eres protegido por el Señor sabrás que en el momento exacto Dios hará lo propio para llevarte a su corazón porque así él nos prometió voy pues a preparar morada para ustedes así que él nos está preparando un lugar para reunirse con nosotros eh, así que vamos, estamos caminando Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que él tenía una actitud clara de lo que era su vida y su muerte porque él sabía en quién él había creído ya no vivo yo más vive Cristo en mí Aleluya, qué lindo es el Señor. Bueno, Edgar y Adit, saludos que están por ahí, bendiciones, bendiciones familia. Bueno, el tiempo se me fue y yo sé que algunos no sabían que yo iba a estar conectado hoy, así que envío saludos a todos y espero volver a conectarme con mucha gente. Todos los días por la mañana de 8 a 8 y 30 tenemos el devocional de la mañana y a las 6 de la tarde estoy contigo, regreso contigo desde un corazón pastoral. Soy el pastor Borito Breu Díaz. De esta tu casa, santuario de las escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Nuestra dirección está en la parte de abajo, nuestra dirección física está en la parte de abajo, espero que nos visites este domingo a las 10 de la mañana. Un solo servicio va a ser bilingüe el día de Independence Day, el día de independencia. Y agradecemos a aquellos, ¿verdad?, que uh, todavía luchan por la independencia, porque muchos quieren llegar a este país de los Estados Unidos, el cual yo estoy agradecido, porque me recibió a mí, a mi familia, y nos ha dado una tremenda bendición. Así que, mi, mi gente, mira, como siempre digo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te entregue su paz y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo te acompañe donde quiera que tú vayas. Te veo mañana, mi gente. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.